Many times, the experience of a brand is something that transcends the material realm. Orbea is known for its legacy, a tradition that is tangible through the bicycles that have been created, their materials and shapes, each from their own time and era. Forms combined with unique, unrepeatable experiences that are the memory of the craftsman and the brand. If we look back to the beginning, we see the weapons, the museum pieces that were the seeds of everything else to come. Those works bore the name of Orbea Brothers, which in those days was a small workshop in Ibar, founded in 1840. I have an anecdote in Havana, that I went to the museum, and we took it there, and there are a lot of pistols that were used in the war of Cuba. The Revolution of New York used pistols in Orbea, in the 1930s, although both recreational and racing bicycles were being manufactured, technological advances and improved materials were still to come. Back then, there were many cycling events, criteriums, prizes, classics, stage races. The bicycle was experiencing a boom throughout all of Europe as a means of transportation and newspaper articles in Spain after World War II reported that more than 250,000 Orbea bicycles were on the roads of the Iberian Peninsula. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, había un proteccionismo de importación, pues eh, bicicletas se vendían como churros. All bicycle parts except for the tires were manufactured at the Ibar plant. This made full use of ironworking knowledge acquired over the years before. En Orbea, pues había desde la cartuchería, como decía la época en que se fabricaban cartuchos, y, y la parte de arriba estaban pues el, los tambores, los montajes de sinines, eh, todo lo que podía ser necesario para la fabricación de bicicletas, y entre ellas estaba la forja. As much as possible, attempts were made to implement the small innovations the market demanded at the frantic pace that was typical of the period. Para que las mujeres, cuando empezaron a andar en bicicleta, había que cubrir para que no se enredaran las faldas, pues hubo que mandar a una serie de señoras a Ondarroa a aprender a hacer redes. In the mid 20th century, the bicycle market had reached a plateau. Orbea had to adapt, and as part of a diversification strategy, it acquired the license to produce Velo Solex. En un momento determinado, La bicicleta, pues, no, no va más. Y entonces eh, empieza la necesidad de fabricar otros vehículos. Y, y es de los soles eh, de fabricación francesa y cuya licencia se consiguió. Y entonces se empezó a fabricar la de los soles. After the founding of Orbea as a cooperative, it continued to produce mostly mid-range bicycles. The situation did not allow for many frills, and production was very much an industrial-scale undertaking. Ibas a montar una bicicleta de las antiguas plegables, furias, en fin, Giovanas, habla de la marca que quieras, perdías un montón de tiempo en montarla. Y sin embargo ha ido evolucionando y ahora pues, es de las primeras marcas mundiales. With a commitment to return to competition, the brand grew in status as sophisticated designs returned to Orbea's collective imagination. The bicycle must be the best tool possible. En aquellos eh, tiempos pues no existía, digamos, la bicicleta de contrarreloj, la famosa Cabra, que eso salió en el año 85. Entonces, pues tenían una bicicleta para todo. Ibas recogiéndoles a cada uno, digamos, en su casa con su equipaje y ibas a las carreras. La bicicleta que tenía Urbea, pues era, digamos, la mejor que podía haber en el mercado. Materials and components became more and more important. Al principio de acero y luego pasamos al aluminio. Digamos que se ha ido primero con la rigidez, luego se fue a la ligereza. And then the mountain bike boom hit. 
It was a wave that would expand the Orbea product range and open up still more opportunities for product development with an eye on competition. Empezamos con paseo y carretera, luego ya salió la la mountain bike. Aquella bicicleta que era de acero, la azul aquella, con la suspensión aquella, la Opsis o cuál era aquella. Sí. Que tenía esto de recorrido que era como si no llevase suspensión. <risa> no, el material de la bici al final pues era lo que en esos momentos se llevaba. Pues yo me acuerdo que el, pues uno de los años corrí sin un amortiguador eh, y bueno, iba un poco pues experimentando yo mismo, ¿no? Bicycles consistently improved, but it was difficult to translate these advances to the market. The acquisition of Zeus contributed to improving Orbea's position at all levels of production. El material de entonces no tiene que ver nada con el material de ahora, ni mucho menos, pero bueno, era un material que, que para el patiquismo aficionado estaba muy bien. La Fundación Euskadi siempre ha tenido el mejor material que ha habido en el mercado. Product improvement, changes in welding techniques, studying and improving rider fit, these advances and the search for performance gains foretold a revolution that one day completely exploded. Carbon had arrived. Eh, tradicionalmente se habían fabricado en, en acero. En un espacio de unos cinco años hubo un boom y un cambio del acero al aluminio. Y digamos en el 2003 se empezó la fabricación en monocasco de fibra de carbono y entonces claro, la, el cambio es terrible. The trend towards the new material is embodied in a revolutionary Orbea model, the Orca frame. Sobre todo lo que abriera las puertas a la posibilidad de diseñar eh, de una manera libre las formas en el cuadro, el peso del cuadro, la rigidez del cuadro. El carbono lo que permitió es que te podías diferenciar de una manera increíble respecto a la competencia. Era muy bonito, llamaba mucho la atención, sobre todo porque se veía el entramado del carbono, ¿no? Ponía Orbea en naranja y era pues, un cuadro que llamaba mucho la atención, adelantados a su tiempo, y a todo el equipo pues, nos llamó la atención, sobre todo la, la rigidez que tenía y lo, lo manejable que se hacía una bicicleta de carbono a la hora de, de bajar. The leap forward in technology and quality was accompanied by racing successes. The symbiosis of top-level competition and sophisticated product development turned out to be key in positioning the brand around the world. Hemos estado pues muchos años entre los 15 mejores equipos del mundo con la bicicleta Orbea. Hemos sido segundos en el World Tour, terceros, y yo creo que ha sido pues un crecimiento tanto de a nivel personal como con la marca y como el equipo Scaltel ha ido pues año a año creciendo, ¿no? Products and methods developed with the Euskatel team were shared with the Orbea Continental team, providing the best materials to up-and-coming cyclists. Orbea era un equipo continental, pero en cuanto a, a material, calidad, era un equipo pro tour. Porque al final eh, no, no surtíamos de lo mejor, eh, probábamos lo que hacía falta, y en ese sentido creo que era muy interesante. ¿no? The know-how for manufacturing in carbon fiber was extended to the mountain bike. The pressure to achieve results increased exponentially, and Orbea's engineering department turned to a real-world champion. Their goal? To keep winning with Orbea. Hasta 2007, que decidimos cambiar de marcha, y llegó Julian Absalón, y fue ese cambio de marcha para que ya se nos viera como la bicicleta de montaña que hacen los de Orbea, sino que aquello fue ya subir cuatro peldaños de golpe Ponernos a competir al máximo nivel también en mountain bike. The Orbea team was working with the Orbea factory, so close from the engineers, and uh, it was nice to help the engineers to uh, improve the, the bikes. Entender perfectamente cuáles son las necesidades de un corredor que está disputando una Olimpiada, ser capaz de diseñar y, y hacer un producto específico para ello no está al alcance de todos. Competition is the best way to test the bike and to improve the bike because we push uh, the bikes at the, at the limit, at 100%. For technological and product development, the focus is to continue to improve, learn and execute. Se abre una era de, de, de especialización y de especialistas, donde te tienes que especializar mucho para poder satisfacer las necesidades para cada una de las categorías que hay en el mercado. A continuous learning process offers our top athletes and riders of all kinds the most suitable product for their needs. We experience cycling in different ways, just like each of our customers experiences his Orbea. I think that on the basis of experimenting years 
años y años que estamos y vamos a seguir luchando y creo que, que somos los marcas que podemos estar a nivel mundial compitiendo con las mejores. Al final, eh, tanto Chondo como Orbean estamos compitiendo de tú a tú con, con marcas y compañías que, que multiplican por 10 y por 15 nuestra dimensión. Pero mm, al final te queda ese orgullo de, de que eh, a veces haces grandes cosas que otros no han podido hacer. Y, y al final te vas pegando a esos elementos que, que consigues que te diferencien de otros, que al final es tu identidad. Our identity is present in all the bicycles, helmets and clothing that we have made so far. We have learned from competition, we learn from riders, we learn from you. We have improved year by year by continuously evolving, by taking many small steps. And when we stop and look back, we find that we have made huge leaps forward. This has been the constant flow of Orbea, a brand that was, is, and always will be like water flowing into the future.